Welcome to Edgy Valet Plus One Chemistry Improvement by Rishi Kivendi. Random mark in your shell, Pamulas, you didn't light on the teller, random mark number, and there are two questions all over random mark in the show. England. Pin a chemistry in the one, what the three random mark, or you mark, move the mark in the show. England. Anju mark is showing like a very Anju mark is showing Lila the Varia. Could the little and to move the mark in the answer. Over the random mark is an attorney, Namkavilia marks like it. So, random mark in value under the Mansilaga. First, you will take a look at the carna. If you are in the important item, sure questions on the Padsika in it, Tilan and the Gile, Tarawatsi group, Linga, and the Lake Join Gia, other sure questions in the videos and notes of your share in under free Watsi group on it. First, you will write any two limitations of octet to rule. Octet to rule one and the valency eight electrons. That is the electron. Now, the electron is equal to the same as the electron. So, valency electrons are equal to the same as the octet. So, valency electrons are equal to the same as the stable atom. Stable compound atom. Now, the question is, what are the limitations of octet to rule? Octet rule is a pressure angle. So, in the octet rule, we have to say that the octet rule is an octet rule. But, if we have a pressure angle, the electrons in the outermost orbital with more than 8 are also stable. In the case of the case, the octet rule is equal to outermost orbital, outer orbital is equal to the outermost orbital. Ettel kurang dalam warna itu stable light kan? Nada, adanya PCL5 SF6. Aduh, perbincangan. So, ettel nama warna stable an? Enam doktor tu lalu warna itu. Electron sih inda outer orbital is eight electron, thus the molecule is stable. Enam an out octet tu lalu lalu. Pasha ettel kurang dalam warna itu stable light kan? Nada. Rantam pada elements with eight electrons in the outermost orbital forms compound. E compound ni kalau lama dengan, I mean, E elements ni kalau dengan compound Untuk kalai itu kurus ceri nu. Example ini dekya X E X non tu baru ini dah ini dek example ana. X non tu baru ni ni stable light la element dah ana. Pasha deh inda o nu. Palah alkara gua dek kurus ceri ni tu compound ceri kalai itu maru nu la dah ana. Octet rule ini dek. Perbincangan la. Mencela ke rancu points ni. Ini dek rancu rancu mari kita jodih ana. Itra matra ini dia madi ita. Okay. Example X non X E. Ado question give the relation between Kp and Kc for the reaction given below. Jadi ini umur ikil problem tu baraya. Ibu dah Kp dan Kc ni mula relation ni kalau ada pun pergi juga. Kp dan Kc, tapi mula relation ni dahana Kp equal to Kc into Rt raised to delta n. Ini dahana ini dah Kp dan Kc tapi mula relation. Ini untuk pergi juga cello. Ada. Apo? Ibu dah ramu kandu buat kya Kp equal to Kc into R and T itu nombor J anda. Delta N ni kandu beri kya. Delta N ni nombor ni anda nari kertam. Ibu dah product ini side le. Product side le. Ettar moles anda. Random. Ibu dah omnu moon. Minus. Reaction ini side le ettar moles a. Random mol. Moon a minus anda omnu. Apa delta N delta N ni nombor ni anda. Number of moles of gaseous product. Gaseous ni mana gas a mana kan? Dabe rakka gas a ana. Solid ane gil, adanya dekanda. Gaseous side la production oka. Production tu warna E side. Rancar nam, ibu da orang nam. So number of moles itu raya production de side le, rancu mondo muna nam. Muna ini endu korak kya number of moles nu oka, arade number of moles of gaseous side la reactant. Gaseous reactant itu warna arah ibu da rancar nam. So muna ini ibu da rancu korak cial on. Adabu da tuod tar, ida ana relation between Kp and Kc iya tu question le. Okay, clear ayat jari kuno. Atsu udah tulis kadang-kadang. Write two important results observed during photoelectric effect. Enda ana photoelectric effect ni mana iya? Electrons are ejecting. Electrons portek terucu bua. Electrons are ejected from a metal surface. Orang metal surface ini dulu ni mana? Electrons eject iya. Epo, when a suitable frequency of light. Suitable frequency illa, orangu light bandu tatkum bo. Adi ane jari kiri tu, randa bandu ane light incident on it, nana bahre. Ida ane in the photoelectric effect, orangu electron se ejecti inu, orangu metal surface illa inna, orangu metal body illa inna, electron se porte ke terucu bua. Epo, when orangu suitable frequency illa light bandu incident ayal, bandu tatkial. 
സ്യൂട്ടബിൾ ഫ്രീക്വൻസിയുള്ള ലൈറ്റ് ഇവിടെ വന്ന് തട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺസ് പുറത്തേക്ക് ഇജക്ട് ചെയ്യും ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് റിസൾട്ടുകൾ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം പോസ്റ്റ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയാം ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഈ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് ഇജക്റ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ പ്രപ്പോഷൽ ടു ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ലൈറ്റില്ലേ ആ ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടി നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റാണ് വന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇജക്ട് ചെയ്യും നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് വിൽ ബി ഹൈ So, number of ejected electrons um, intensity um, directly proportional aanu. Intensity koodun thorum, electrons in end um koodun. Then, down to the, there is no time lag between ejection of electron and fill, falling of light. Adha idu, light one fall yinnu, light one tattu nnu, electrons porthayki poogunnu. Idhi nai daily oru time lag illa. There is no time lag between ejection of electron and falling of light. Light one tattu nnu dinu, electrons poogunnu nai daily yadur time lag um illa. Aduthu idu, write the chemical equation for, idu padishu olu random points, idu nandar nai idu yamadhi. Write the chemical equation for conversion of hexane to benzene. ഹെക്സൈന് ആർ എണ്ണാണ് ഹെക്സൈൻ അതിനെ ബെൻസീൻ ആക്കുന്ന ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഏതാണ് സോ എൻ ഹെക്സൈന് ബെൻസീൻ ആക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ആരോമെറ്റൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റീഫോമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനേഷൻ പഠിക്കുക കേട്ടോ ആരോമെറ്റൈസേഷൻ എന്താണ് ഈ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെക്സൈൻ ഏതാ ഹെക്സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറെണ്ണം സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ഹെക്സൈൻ ആറെണ്ണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചെയിൻ ഇതിന് നമ്മൾ സി ആർ ഒ ടു സോറി സി ആർ ടു ഒ ത്രീ ക്രോമേറ്റ് ആണത് അല്ലെങ്കിൽ വി ടു ഒ ഫൈവ് വെനേഡിയം പെൻഡോക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ എം ഒ ടു ഒ ത്രീ മോളിബ്ഡനം അതുമല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യുക ക്രോമിയം സി ആർ ടു ഒ ത്രീ വി ടു ഒ ഫൈവോ എം ഒ ടു ഒ ത്രീ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്യുക എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കെൽവിനിലെ പത്ത് തൊട്ടിട്ട് ഇരുപത് എട്ട് എം പ്രഷറിൽ ഒന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചെയിൻ നേരെ ബെൻസീൻ ആയിട്ട് മാറിക്കോളും അപ്പം ഇതാണ് ആരോമെറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെക്സൈനെ ബെൻസീൻ ആക്കി മാറ്റി ചോദിക്കുക കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യം എച്ച് ടു ഒ എച്ച് എസ് ഒ ഫോർ എന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടും ബ്രോൺസ്റ്റഡ് ആസിഡും ബ്രോൺസ്റ്റഡ് ബേസും ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും സോ ഫോർ ഈച്ച് കേസ് ഗിവ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ആൻഡ് കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് അതായത് എച്ച് ടു ഒയും എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോറും ഇതിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ഏതാ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് ഏതാ കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡും ബേസും ഒരു ട്രിക്ക് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് നോക്കലാണ് ജസ്റ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ ഉള്ളൂ അത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടും ഞാൻ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലും ആ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം അത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ എച്ച് ടു ഒയും എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോറിൻ്റെയും കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡും കോൺജുഗേറ്റ് ബേസും എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ടു ഒൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എച്ച് കൂട്ട് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു എച്ച് കുറയ്ക്കും അപ്പോൾ ഒ എച്ച് മൈനസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തിയറി നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളതിൻ്റെ ഈ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കിയാൽ മതി ഞാൻ അയച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോ നോക്കുക ആ വീഡിയോയിൽ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ രണ്ട് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളൂ രണ്ട് മാർക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ആ രണ്ട് മിനിറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടാൽ എല്ലാ കോമ്പൗണ്ട് ഏത് കോമ്പൗണ്ട് വന്നാലും അതിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡും കോൺജുഗേറ്റ് ബേസും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇപ്പോൾ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ആണ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോറിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എച്ച് എസ് ഒ ഫോറിനായി ഇതെങ്ങനെ വന്നെന്ന് ഞാൻ ആ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നുണ്ട് കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസും ആണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നോക്കി വയ്ക്കുക കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ആൻഡ് കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് എച്ച് ടു ഒൻ്റെയും എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോറിൻ്റെയും ഇതേപോലെ വേറെ മോളിക്യൂൾസിനെ അറിയണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ വീഡിയോ കണ്ടോ ജസ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് എജ് വാൽസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കിട്ടും കേട്ടോ എന്താണ് മെറ്റാമറിസം റൈ ദ മെറ്റാമേഴ്സ് മെറ്റാമറിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ ഐസോമറിസമാണ് ഇത് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലാണ് അപ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക നമ്മൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു
അതൊരു സ്ട്രക്ചറൽ ഐസോമറാണ് കീറ്റോൺസും ഈതേഴ്സും ആണ് ഐസോമറിസം എന്നുള്ളത് കാണിക്കുക സോ എന്താണ് ഐസോമറിസം ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഡിഫറൻസ് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റം ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാർബൺസ് വരിക ഡിഫറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ രണ്ട് കാർബൺ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ മൂന്ന് കാർബൺ ഇതാണ് മെറ്റാമറിസം എന്താണ് മെറ്റാമറിസം മെറ്റാമറിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സ്ട്രക്ചറൽ ഐസോമറിസമാണ് സ്ട്രക്ചറൽ ഐസോമറിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല സെയിം എന്താണ് ഐസോമർ സെയിം മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല അപ്പം അങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിക്കാം വട് യു മീൻ ബൈ ഐസോമറിസം അപ്പം എന്താ ചെയ്താ സെയിം മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല സെയിം ആണ് ബട്ട് എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചറൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആവുക ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചർ വരിക ഓക്കെ അപ്പം അതിൽ ഒരു ടൈപ്പാണ് മെറ്റാമറിസം കീറ്റോണും ഏതേഴ്സുമാണ് കാണിക്കുക എന്താ പ്രത്യേകത ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും രണ്ട് സൈഡുകളിലെ ഇതാ നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റംസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വരിക ഡിഫറൻസ് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റം ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദ്യം സി ഫോർ എന്താണ് മെറ്റാമറിസം എന്ന് എഴുതണം ഒരു മാർക്ക് ഈ സി ഫോർ എച്ച് ടെൻ ഒ സി ഫോർ എച്ച് ടെൻ ഒയുടെ മെറ്റാമേഴ്സ് എഴുതാനാണ് ചോദ്യം മെറ്റാമർ അപ്പം നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക മെറ്റാമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് നടുവിലുണ്ടാവും അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും വേറെ എണ്ണങ്ങൾ കൊടുക്കുക അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സി ഫോർ എച്ച് ടെൻ ഒ ആണ് ഞാൻ ഒ ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ഈദർ ഓക്കെ കീറ്റോൺസും ഈദറാണ് കാണിക്കുക കീറ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ഒ വരലാണ് ഫംഗ്ഷൽ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് സി ഒ വരിക ഈദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒ ആണ് നടുവിൽ വരിക അപ്പം ഇവിടെ ഒ എന്ന് കൊടുത്തു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ഒരു സി എച്ച് ത്രീ കൊടുത്തു ഇവിടെ സി എച്ച് ടുവും സി എച്ച് ത്രീയും കൊടുത്തു അതിന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതും എങ്ങനെ സി എച്ച് ത്രീയും സി എച്ച് ടുവും ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി സി എച്ച് ടു ഇവിടെ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ വരും കേട്ടോ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഒ കൊടുത്തു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീന്ന് കൊടുത്തു രണ്ടും നോക്കി നോക്കിയേ രണ്ടിലും രണ്ടിലും നടുവിൽ ഒ ആണ് ഈദറാണ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് വന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ മെറ്റാമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കാർബൺ എഴുതി ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണം എഴുതി ഇവിടെയോ രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഓടെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും നമ്പർ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ ആയി ഇവിടെ മൂന്ന് കാർബൺ ഇവിടെ രണ്ടും ഇവിടെ രണ്ടും പക്ഷെ എല്ലാതും സെയിം ആണ് നോക്കിയേ നാല് കാർബൺ എച്ച് എത്ര എണ്ണുണ്ട് മൂന്ന് രണ്ടും അഞ്ച് രണ്ട് ഏഴ് പത്ത് പിന്നെ ഒരു ഒ സി ഫോർ എച്ച് ടെൻ ഒ ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നാല് കാർബൺ മൊത്തം നാലെണ്ണം ഹൈഡ്രജൻ അഞ്ചും രണ്ടും ഏഴ് പത്തെണ്ണം ഒരു ഒ അപ്പൊ സെയിം മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല ബട്ട് ഡിഫറൻസ് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ഇൻ ബോത്ത് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുള്ള കാർബണിന്റെ എണ്ണം മാറുക ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് മെറ്റാമറിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടോ അടുത്ത ദിവസത്തിലേക്ക് കിടക്കുക എന്താണെന്ന് എഴുതണം വിത്ത് വിത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതണം നമ്മൾക്ക് കൂടെ ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് എഴുതാം കേട്ടോ സി ഫോർ എച്ച് ടെൻ ഓടെ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ എഴുതാം ഇവിടെ വട്ട് ഇസ് സോഡിയം ഫ്യൂഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ഒരു മാർക്ക് ചോദ്യം ഹൗ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് നൈഡ്രജൻ സൾഫർ ഹാലജൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഇതൊരു ഒരു രണ്ട് മാർക്ക് അല്ലാട്ട് ആക്ച്വലി മൂന്ന് നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് ഇത് ഞാൻ ഇതിൽ കൊടുത്തതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ് സോഡിയം ഫ്യൂഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ഇതിൻ്റെ പേര് ലെസൈൻസ് ടെസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുക ആരൊക്കെ ഞാൻ കമൻറ്റ് കണ്ടു ലെസൈൻസ് ടെസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമെന്ന് അപ്പം പറഞ്ഞിരിക്കുക സോഡിയം ഫ്യൂഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം ഈ സോഡിയം ഫ്യൂഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് വെച്ച് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കും നൈട്രജൻ്റെ പ്രസൻസ് സൾഫറിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഹലജൻസിൻ്റെ പ്രസൻസ് കണ്ടുപിടിക്കും അതാണ് ലെസൈൻസ് ടെസ്റ്റ് സോ വട് യു മീൻ ബൈ ലെസൈൻസ് ടെസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിറ്റക്റ്റ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് നൈട്രജൻ സൾഫർ ആൻഡ് ഹലജൻ നേതാ അപ്പം ആദ്യം നമ്
ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് സോഡിയം ഇട്ട് ചൂടാക്കുന്നു വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുന്നു എന്നിട്ടൊന്ന് ബോയിൽ ചെയ്ത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സോഡിയം ഫ്യൂഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് വലിയ വലിയ പാരഗ്രാഫായി പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെ പഠിക്കാം ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും മാർക്കൊക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തന്നെ സെൻറ്റൻസ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതാം അപ്പം അതാണ് എയുടെ ആൻസർ സോഡിയം ഫ്യൂഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് എന്താണ് അതിൽ തന്നെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ക്യാൻ യു ഡിറ്റക്ട് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് നൈട്രജൻ സൾഫർ ഹലജൻ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം നൈട്രജൻ എങ്ങനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ സോഡിയം ഫ്യൂഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് എടുക്കുക അതിനൊന്ന് ബോയിൽ ചെയ്യുക എന്ത് വെച്ചിട്ട് ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്യുക ഒന്ന് തിളപ്പിക്കുക അതിലേക്ക് അസിഡിഫൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് ആസിഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് പറയുക ആസിഡ് അല്ല ആഡ് ചെയ്തത് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്താൽ അസിഡിഫൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ഫോം ചെയ്തു പ്രഷ്യൻ ബ്ലൂ കളർ കിട്ടിയാൽ അത് പ്രസൻസ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ സെൻറ്റൻസ് ആക്കാം സോഡിയം ഫ്യൂഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ഈസ് ബോയിൽഡ് വിത്ത് ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് ആൻഡ് ആസിഡിഫൈഡ് വിത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഫോം പ്രഷ്യൻ ബ്ലൂ കളർ ഇറ്റ് ഇൻഡിഗേറ്റ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ഇത് എന്ത് ഇൻഡിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്രസൻസ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ഇതിങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കാം ഇതേപോലെ സൾഫറിൻ്റെ പ്രസൻസ് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം നൈട്രജൻ്റെ കഴിഞ്ഞു ഇനി സൾഫർ സോഡിയം ഫ്യൂഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് എടുക്കുക സോഡിയം ഫ്യൂഷൻ എക്സ്ട്രാക്ടിലേക്ക് അസിറ്റിക് ആസിഡും ലെഡ് അസിറ്റേറ്റും ആഡ് ചെയ്ത് അസിഡിഫൈ ചെയ്യുക അസിറ്റിക് ആസിഡും ലെഡ് അസിറ്റേറ്റും എന്നിട്ട് അത് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പം എങ്ങനെ പഠിക്കുക സോഡിയം ഫ്യൂഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ഈസ് അസിഡിഫൈഡ് വിത്ത് അസിറ്റിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ലെഡ് അസിറ്റേറ്റ് ഈസ് ആഡഡ് രണ്ടെണ്ണം ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ പ്രസൻസ് ഓഫ് സൾഫർ സൾഫറിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആണ് ബ്ലൂ ആണെങ്കിൽ നൈട്രജൻ ബ്ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ സൾഫർ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഇവിടെ അസിറ്റിക് ആസിഡും ലെഡ് അസിറ്റേറ്റും ആണ് ഇവിടെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും ആണെന്നുള്ളത് അത് ഞാൻ തന്നെ നേരെ നേരെ പഠിച്ചു പോവുക കേട്ടോ അതുപോലെ നമുക്ക് സൾഫർ മനസ്സിലാക്കാൻ മറ്റൊരു വേറൊരു ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കൂടി ഉണ്ട് ഓർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതിയാലും മതി വേറെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സോഡിയം ഫ്യൂഷൻ എക്സ്ട്രാക്സിലേക്ക് സോഡിയം നൈട്രോ പ്രഷേഡ് ആഡ് ചെയ്ത് വയലറ്റ് കളർ കിട്ടിയാലും അത് സൾഫറിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആണ് രണ്ടും അറിഞ്ഞിരുന്നോ അപ്പം ഇതാണ് നൈട്രജനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഫെറസ് സൾഫേറ്റും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും സൾഫറിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അസിറ്റിക് ആസിഡും ലെഡ് അസിറ്റേറ്റും ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രോ പ്രഷർ ഇതൊക്കെ പക്ക തിയറി ആണ് ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു പോവുക എന്തായാലും എല്ലാത്തിലും സോഡിയം ഫ്യൂഷൻ എക്സ്ട്രാക്ട് വേണം ബ്ലൂ ആണെങ്കിൽ നൈട്രജൻ ഇനി ബ്ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ സൾഫർ അതുപോലെ വയലറ്റ് ആണെങ്കിലും സൾഫർ ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഫെറസ് സൾഫേറ്റും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും ഇവിടെ അസിറ്റിക് ആസിഡും ലെഡ് അസിറ്റേറ്റും ഇവിടെ നൈട്രോ പ്രഷേഡും ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ഇത് പകരം ഹലജൻസ് ആണെങ്കിലോ ഹലജൻസ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് വീഡിയോകൾ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വീഡിയോസിലൊക്കെ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോഡിയം ഫ്യൂഷൻ എക്സ്ട്രാക്ടിലേക്ക് നൈട്രിക് ആസിഡ് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീയും എ ജി എൻ ഒ ത്രീ ആണ് ആഡ് ചെയ്യുക നൈട്രിക് ആസിഡ് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നൈട്രിക് ആസിഡും സിൽവർ നൈട്രേറ്റും ആഡ് ചെയ്യുക സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് എന്നിട്ട് വൈറ്റ് കളർ ആണെങ്കിൽ വൈറ്റ് കളർ ആണെങ്കിൽ അത് ക്ലോറിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആണ് ക്ലോറിൻ ഓക്കെ യെല്ലോ ആണെങ്കിൽ അത് ബ്രോമിൻ്റെ കളർ ബ്രോമിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആണ് അങ്ങനെ ഹലജൻസിൻ്റെ പഠിക്കണം എല്ലാവരും അതും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം ഇനി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആൻഡ് ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റെൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാസിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും എത്രത്തോളം ഉണ്ട് മാസ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മാസ് വോളിയം ഇന്ധന എനർജി എൻട്രോപ്പി ഇതൊക്കെ എക്സ്റ്റെൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് തരും അതിൽ എക്സ്റ്റെൻസീവ് എന്താ ഇൻറ്റൻസീവ് എന്താണെന്നാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുക ഇനി ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോപ്